Здравствуйте, друзья, любители искусства. Я вас приветствую на моем канале Артишок. И в этот прекрасный солнечный день я хочу вас пригласить посетить вместе со мной музей современного искусства под названием Муак, который расшифровывается как Museo Universitario de Arte Contemporaneo, который можно найти в университетском городке на юге столицы Мексики. Этот современный архитектурный проект был создан мексиканским архитектором Теодоро Гонсалес де Леон в 2008 году. Напротив главного входа в музей вы можете увидеть скульптуру под названием «Ля Испига», созданную тоже мексиканским известным художником Руфино Тамайо. В музее есть библиотека с большим выбором книг об искусстве. Также вы можете приобрести вещи известных мексиканских дизайнеров, купить сувениры. Мак состоит из нескольких выставочных залов, что позволяет одновременно проводить несколько выставок. Зал, с которого мы начнем наше путешествие, посвящен ремесленному дизайну современной ручной работы. В Мексике модерн в дизайне повседневной среды интерпретировался как проект объединения местных традиций и условий с мечтой о индустриализации. Этот образец сочетания потребностей современной жизни с различной популярной и ориентированной на ремесленников эстетикой продолжает формировать в значительной степени мексиканский словарь дизайна в этой стране. Эта выставка предлагает рассмотреть понятие ремесленного дизайна, созданного и теоретизированного в Мексике с 1950 года по настоящее время, чтобы проследить генеалогию авторов, дизайнеров и ремесленников которые решили создать материальную культуру метисов как образ нового образа жизни. Отправной точкой выставки стала работа Клары Парсет, кубинско-мексиканского дизайнера, которая в 1952 году организовала первую в стране выставку дизайна «Искусство в повседневной жизни». Выставка хороших предметов дизайна, сделанных в Мексике. Для парсета содержание и маршрут этой выставки были постулатом того, что должен представлять национальный дизайн перед лицом современности. Дизайнер стремился устранить противоречие между индустриализацией и ручным трудом с помощью трехстороннего видения. Дизайн ремесла и промышленность должны иметь общие пути, чтобы предлагать обществу доступные объекты дизайна социальным и эстетическим смыслом. Второй момент выставки состоит из путешествия по первым исследованиям и постулатам Парсета в отношении исследования происхождения обзора и анализа мексиканской народной мебели его приверженности социальному дизайну и лозунга связанного национального предложения. В прошлое с целью построить функциональное, экономически жизнеспособное и быстрое настоящее. Третий момент исследует переоценку изделий ручной работы в контексте девелоперского проекта середины 20 века. В период с 1950 по 1970 год смешанное производство, промышленное и ремесленное, развивалось в различных местах страны. Многие из них были связаны с прибытием иностранных агентов, с проектами социального и экономического развития, направленными на стимулирование ремесленного производства и продвижение коммерческого туризма. Мехико, регион Бахио, Гуанахуато, Мичуакан и Халиско. Оахака, Морелус и Гереро были в первую очередь местами, где развивались эти дизайнерские центры. 
Наконец, выставка ведет к панораме современного мексиканского дизайна, отмеченного сознательно или бессознательно основами, установленными парсетом. Предпосылками ремесленного дизайна и современным дизайнерским движением в Мексике. Это возможность составить антологию тех дизайнеров и объектов, которые настойчиво прибегают к местному репертуару, ремесленным практикам, традиционным материалам, ремеслам и совместным проектам. Это выставка которая предполагает существование мексиканской школы в течение семи десятилетий с тех пор, как Парсет предложил внедрить метисское видение дизайна в современную жизнь. Я, конечно, специально не стала вам показывать все арт-объекты, представленные на этой экспозиции, чтобы вы сами смогли посетить с интересом эту выставку, которая продлится до 13 ноября. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Надеюсь, вам было интересно. Ставьте лайки и подписывайтесь на Артишок.